ശ്രീകാന്തും സംഗീതയും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു നല്ല രസമായിരുന്നു സംഗീത പാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഇതാ തുടരുന്നു അപ്പോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു സദാനന്ദന്റെ സമയം ആണ് നമ്മുടെ സിനിമ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സദാനന്ദന്റെ സമയം എന്ന ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരാണ് എ റാഫി മക്കാത്തിൻ ബി ജെ പല്ലാശ്ശേരി ശരചന്ദ്രൻ വയനാട് സി ഉദയകൃഷ്ണ സി ബി കെ തോമസ് ബി ജെ പള്ളാശ്ശേരി ശരചന്ദ്രൻ വയനാട് ശരചന്ദ്രന്റെ കഥ ജെ പള്ളാശ്ശേരി തിരക്കഥ തിരക്കഥ ബി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സംഗീതയ്ക്ക് സുജുവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നു പലരും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല അല്ല കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറ പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ടോണാലിറ്റിയിലുള്ളൊരു സാമ്യമാണ് നാച്ചുറലി പാടുമ്പോഴും അത് വരുമല്ലോ ടോണാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റൈലിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പാടി പഠിച്ച പാട്ടുകളും ഉണ്ടല്ലോ സംഗീത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലെ പാടി പഠിച്ച പാട്ടുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ചെറുചേച്ചിനും സാജേജിനും പാട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സാമ്യം ഉണ്ടാവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തും പലരും വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സംഗീത നോട്ടീസ് ചെയ്ത് സംഗീത എന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ പെർഫെക്ഷൻ വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നമുക്കൊരു സുഖമുള്ളൂ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും സുജുവിന്റെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ സുജുവായിട്ട് എത്രയോ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പാടിയിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ സുജുവായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കാരണം എനിക്ക് സുജുവിന്റെ റെൻഡീഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജാനകിയമ്മ സുശീലമ്മ ഇത്ര അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷെ സുജുവും ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പാടുന്ന ഒരു ഗായികയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇമ്പൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് പാടിയാലും അത് എടുക്കാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി ഗുഡ് സോ ബി ജെ പള്ളാശ്ശേരി ശരചന്ദ്രൻ വയന ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഈ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധി ഒരു വീഡിയോ ീലക്കുഴലി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു മാനസം നീ അറിഞ്ഞോ നീലക്കുഴലി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു മാനസം എത്ര വിളിച്ചാലും എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്നോടെന്തിനി നീരസം ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ആരാണ് എ രവീന്ദ്രൻ ബി മോഹൻ സിത്താര സി ഔസെപ്പ് ബി മോഹൻ സിത്താര ബി മോഹൻ സിത്താര ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കും സംഗീത ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പം എത്ര സംഗീത സംവിധായകർക്ക് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ സാമയ ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം രാഹുൽ രാജ് രാഹുൽ രാജ് എം ജയചന്ദ്രൻ സാർ ബിജിബാൽ സാർ അനിൽ ജോൺസൺ മെജോ വിനു വിനു തോമസ് വിനു തോമസ് 
പിന്നെ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് ഗോപി സുന്ദർ സർ അലക്സ് പോൾ അലക്സ് പോൾ സർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കൊറേ പേര് ആ അതെ രാജേഷ് സാറിന് വേണ്ടി ട്രാക്ക് ഇല്ല രാജേഷ് സാറിന് വേണ്ടി ട്രാക്ക് റഫ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ജോൺസൺ മാഷിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഒരു പല്ലവി അനുപല്ലവി ഒരു ഒരു ചാനൽ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പ് കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എം ജി ശ്രീകുമാർ സർ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും സായുണ്ടല്ലേ ഈ താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കഥയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെന്താണ് ആ കഥ ആ പാട്ടാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ദിവസം ശ്രീകാന്തൻ കേട്ട പാട്ട് താരം വാൽക്കണ്ണാടി ശരിക്കും പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിൽ നാല് ദിവസമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകളായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് കാലത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനമായിരുന്നു മുഖദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സംഗീതയെ ഞാൻ കൃത്യമായി കാണുന്നത് സംഗീതയുടെ മുഖം കാണുന്നത് താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി ഈ പാട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മത്സരാർത്ഥികളായിട്ട് ധാരാളം പേര് വരും ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം പേര് വരുന്നതിൽ ഒരു പാട്ടുകാരി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സംഗീതം അതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീകാന്ത് താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നേരെ മുഖത്ത് മനക്കണ്ണ് തുറന്നത് മനക്കണ്ണ് തുറന്നു അകക്കണ്ണ് തുറന്നു തൃക്കണ്ണ് തുറന്നു യെസ് എന്ത് വേണ്ട അപ്പൊ നോക്കൊന്ന് തുറപ്പിച്ചാലോ ഒന്ന് ഓ ആയിക്കോട്ടെ താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി നിലാവ് ചൂടി ദൂരി ദൂരി ഞാനും വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി നിലാവ് ചൂടി ദൂരി ദൂരി ഞാനും വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി സംഗീത സംവിധാനം ആരാന്നറിയോ ഭരതൻ സാർ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതെ ഒരു ജോൺസൺ ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭരതൻ സാറിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് രാഗാണല്ലോ ഹിന്ദോളം ഹിന്ദോളം ഇല്ലാത്ത കളിയില്ല ഭരതേട്ടന്റെ ഏത് പടം എടുത്താലും ഹിന്ദോളത്തില് ഒരു പാട്ട് കാണും ഇന്ദ്രലിമയോലും ഇല്ലെങ്കിൽ റീ റെക്കോർഡിംഗ് മൊത്തം ഹിന്ദോളത്തിലായിരിക്കും ഈ പടത്തിന്റെ തന്നെ സ്കോർ ഫുൾ ഹിന്ദോള രാഗത്തിലാണ് ഫ്ലൂട്ട് പിറ്റ് ഫ്ലൂട്ടിന്റെ സ്കോർ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീനിയസ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നേട്ട ഞാൻ നീ ആ മാമവത് ശ്രീ സരസ്വതി ഒന്ന് പാടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മാമവത് ശ്രീ സരസ്വതി കാമകോടി അത് പാടും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി തേഞ്ഞു വരുമോ എടാ അതൊന്നും കൂടെ പാടിക്കും അത് എത്ര കേട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് മതിയാവത്തില്ല അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ ദിലീപിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ പേര് എന്താണ് എ അശ്വതി ബി പാർവതി സി മാളു അശ്വതി എ അശ്വതി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടും അവിടെ ഇരിക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു 
അമ്പിയണ്ണൻ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു കൃത്യം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏകദേശം രണ്ടു മണിയായി കാണും ശ്രീകാന്ത് ചാടി എണ്ണിറ്റ് ദൈവത്തെ കണ്ടേ ദൈവത്തെ കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കണ്ടു ദൈവത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് വിളിച്ച് ചാടി ചാടി അദ്ദേഹം എണ്ണിറ്റു എണ്ണിറ്റ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വളരെ വേർക്കുന്നു ദൈവത്തിനെ കണ്ടതിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പം അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്ത് ബഹളമായി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് അപ്പം മുഖത്തൊക്കെ തളിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് ദൈവത്തിനെ കണ്ടു അതാണ് സംഭവം അപ്പം അമ്പിയണ്ണൻ ചോദിച്ചു ആരെയാണ് കണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണോ അതോ ഭദ്രകാളിയാണോ ആരാണ് എന്താണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നു ഏത് ദൈവം അത് ജീസസ് ആണോ അള്ളാവാണോ പലതും ചോദിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇരുന്ന് അണയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവസാനം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അമ്പിയണ്ണന്റെ കെട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ചോദിച്ചു ആരാ മണിരത്നത്തിനെ കണ്ടെന്ന് അവര് അമ്പിയണ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ പിന്നെ നടന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ സത്യത്തിൽ ഈ മണിരത്നം എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇനി കഥ പറയാം കഥയല്ല നടന്നത് അതെ മൂവിയോളയും സ്റ്റീം ബക്കും ഒക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇരുവർ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുവരുടെ നറുമുഖേ സോങ് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് സോങ്സ് ത്രെഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ സുജാത ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സുരേഷേട്ടന്റെ ആ സ്റ്റീം ബക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും സ്റ്റീം ബക്കിലെ ഔട്ട് കാണാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ത്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അംബിസാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിനാരായണൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പ്രിയൻ സാറും അംബി സാറും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി മണി സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പം എനിക്ക് ഇവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം പ്രിയൻ സാർ എടുതാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണക്ക് പോരെ അവിടെ ഒന്നിക്കാം അപ്പം പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മദ്രാസിലേക്ക് സിനിമയും ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മണിരത്തെ പോലൊരു സംവിധായകനെ അന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെന്നു ഈ സ്റ്റീം ബക്കിൽ ഇതെല്ലാം ത്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ത്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യനാരായണ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്താണല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടായിരുന്നു നല്ല പരിചയമായി അപ്പോൾ അവിടെ മണിസാറ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഈ ഇരുവരുടെ ആ സോങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാണ് പ്രിയൻ സാറും മണിത്രൻ സാറും അമ്പി സാറും ഞാൻ എൻ പിന്നിൽ എനിക്കിന്ന് കാര്യം അവസരം കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അടുത്ത് കണ്ടത് സാധാരണ അന്ന് ഈ പാട്ട് അവിടെ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ശരിക്കും മണിസാറിനെ മാത്രം നോക്കി അങ്ങനെ ആ പാട്ട് മുഴുവൻ തീരുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു പ്രിയൻ സാർ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും മാറി എനിക്ക് പ്രിയൻ സാർ ഇരിക്കുമ്പം അമ്പി സാറിനോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നീട് വളരെ ലേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അമ്പി സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പി സാർ ഞാൻ ശരിക്കും ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് അമ്പി സാറിനോട് ഞാൻ ഞാൻ പറയാതെ പിന്നീട് അവരിതെല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു മനോഹര രാത്രി രണ്ടു മണി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടു ഈശ്വരനെ രണ്ടരക്കാണോ ഉച്ചക്ക് രണ്ടരക്കാണോ അപ്പൊ അമ്പി സാർ ഇടോ ഇനി വേറെ ഏതൊരു ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിയൻ സാർ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ വോളിയും കുറച്ച് പറഞ്ഞു അതല്ല മണിസാറിനെ കണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവര് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കഥയാക്കിയതാണ് എന്തായാലും നല്ല കഥയാണ് കഥ കൊള്ളാം സോ എ അശ്വതി ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വീഡിയോ കാണാം ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എ കൈതപ്രം ബി വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ സി യൂസഫ് അലി കച്ചേരി ബി വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂസഫ് അലി കച്ചേരി ആണോ എന്ന് എനിക്ക്
ജാൻ ആണ് ശ്രീകാന്ത് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ബിഗ് ബോസ് ഷോയെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറെക്കുറെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അറിയാം അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷോയാണ് ആ ഷോയുടെ എവിക്ഷൻ ടീമുണ്ട് മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് വീക്കെൻഡിലെ എപ്പിസോഡ്സ് അതിൻ്റെ ചുമതല മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം പേര് അടങ്ങുന്നൊരു അത്രയുണ്ട് ഒരു ഒരു ക്രൂ ഉണ്ട് അതിൽ ബിഗ് ബോസ് വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളറിയുന്നുള്ളെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറോളം ദിവസം നൂറ്റിരുപതോളം ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അതിനുള്ളിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺസ് അവർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടി ബഹളങ്ങൾ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല അതിനുള്ളിലുള്ള താരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫാൻസ് അതിലൊരു ഫാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയിലെ ഒരു 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 പോയിൻ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആര്യ എന്ന ആര്യ ആര്യ എന്ന കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് അതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ജാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എവിക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് എവിക്ഷൻ ടീമിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മിടുക്കൻ അതൊരു ന്യൂസാക്കി ഒരു ട്രോളാക്കി വിട്ടതാണ് ജാൻ ഞാനാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതായത് ആര്യ ശ്രീകാന്തുമായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതെ എന്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ ആ സമയത്ത് അത് വലിയ വലിയ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അല്ല അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് വരൂല അല്ല അത് കേട്ടപ്പോ സംഗീതയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി ആര്യേം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഷോസിനും ഈവെന്റ്സിനും ഈ അടുത്തും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് കോമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആര്യയുടെ അടുത്ത് ആര്യ എല്ലാം അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ആര്യയുടെ ജാനാണല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആര്യം വളരെ കോമഡി ചോദിച്ചു ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഓ ഭയങ്കര കോമഡി ആട് എന്റെ കഞ്ഞി പാറ്റിട്ടൊന്നും ഞാനോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വന്നോ ഇല്ല പാറ്റ വീഴില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ പോയിട്ട് എറുമ്പ് പോലും പൂച്ച പോലും വീഴില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം ധാരാളം പേര് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ഏറെ പേര് നമ്മളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആരാണെന്നൊക്കെ അറിയാനും ശ്രമിച്ചു ഒത്തിരി പേര് ഗുണം കിട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഈ ആര്യയുടെ വിഷയമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനോഹരമായ ഹിന്ദി ഗാനമായിരുന്നു അതിന് മുദ്രയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രാജമാണിക്കം ഒരു ചോദ്യം പത്ത് സെക്കൻഡ് നോ ഓപ്ഷൻസ് റെഡി ആണോ റെഡി ഈ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൌ നടനും സംവിധായകനും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുമായ പി സുകുമാരേട്ടൻ പടവ് തന്നെയാണല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ആ കളി സുഖേടൻ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാലോ സുഖേട്ടനെ പോലെ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് സംഗീത ഈ പറയാൻ നേടാം എന്ന ഈ ഷോയിൽ വന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിലും കുറെ പാട്ടുകൾ പാടിയതിലും 
അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിലും സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ആരാണ് പുലി വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രീകാന്ത് എങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുവോ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ മുറിയിലെ സ്വിച്ചും ഫാനും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീകാന്താണ് പുരി അപ്പൊ ശ്രീകാന്തിന് തന്നെ ആ പട്ടം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശ്രീകാന്താണ് So once again, thank you very much for thank participating you, in Parayam Neda, Panam Neda. Good luck, all thank the best. Thank you, thank you. Good night, sweet dreams. Thank you. Poongulam is not there. No. Poongulam is not there. No, it's not there. പുല്ലാങ്കോയിൽ ഒരു പാൽക്കടലാക്കിയതാരാണ് ഇതെന്തിനാ ഈ ആ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഒരു രസം അല്ലേ ഒരു രസം 